ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய கமெண்ட் கொடுக்கறது என்னென்னா நான் ட்ரேட் பண்ணுறேன் எனக்கு கண்டினியூவாக லாஸ் தான் வருது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஏர்ன் பண்ணவே முடியாதா நான் ட்ரேட் பண்ணும் போதெல்லாம் எனக்கு மிகப்பெரிய லாஸ் வருது ஒரு ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் ஆகுது அடுத்தடுத்த ட்ரேடிங் எனக்கு ரொம்ப லாஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் நிறைய கமெண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ நாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வாரண்ட் பஃபர்ட்டை பற்றி பேசியிருக்கோம் ஸோ வாரண்ட் பஃபர்ட் இந்த மாதிரி ட்ரேடிங் ஷேர் மார்க்கெட்டுக்குள்ள என்ட்ரி கொடுக்குறவங்களுக்கு என்ட்ரி கொடுத்து நஷ்டம் அடைஞ்சு ஷேர் மார்க்கெட்டே வேணாம்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தொடர்ந்து நஷ்டம் அடைகிறவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நிறைய அட்வைஸ் கொடுத்துருக்காரு அதில் நான் படித்த ஒரு அட்வைஸ் அவர் கொடுத்துருக்கிற ஒரு அறிவுரைகளை பற்றி நான் அவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது அவரோட அனுபவத்தை அவர் பகிர்ந்துருக்காரு அதை நாம் பார்க்கலாம் ஸோ அதை எப்படி நீங்கள் உங்கள் ட்ரேடிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் டிசிஷன் எடுக்கணும் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உலகிலேயே முழுக்க முழுக்க பங்குச்சந்தை முதலீடுகள் மூலம் மட்டுமே பணக்காரம் ஆனவர் அப்படின்னா அது வாரண்ட் பஃபிட்டை சொல்லலாம் உலகின் டாப் பத்து பணக்காரர்கள் பட்டியலில் தனி இடம் பிடித்து வாழ்ந்து வரும் முதலீட்டாளரும் வாரண்ட் பஃபட் தான் இவர் இன்னும் அதாவது எண்பத்தி நாலு பில்லியன் டாலருக்கு மேலே சம்பாதிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட ஸ்மார்ட் ஃபோன்களையும் அதிநவீன கம்ப்யூட்டர்களையோ இருபது கணினி திரைகளையோ பயன்படுத்தி ஒரு பங்கின் விலையை கணிப்பதே கிடையாது அந்த காலத்தில் அவர் எப்படி வந்து ஒரு ஸ்டாக்கை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சில முறைகளை ஃபாலோ பண்ணாரோ அதை தான் இப்போ வரைக்கும் அவர் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்காராம் அந்த ஸ்டைல் என்னென்னா ஒரு ஸ்டாக்கோட நிதி நிலை அறிக்கைகள் ஏர்லி ஸ்டேட்மெண்ட்டு குவாட்டரி ஸ்டேட்மெண்ட்டு இந்த மாதிரி முக்கியமான எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வரிக்கு வரி படித்து அதுக்கப்புறம் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டுக்கே வராராம் ஸோ அந்தளவுக்கு அவர் ட்ரேடிங்கில் சில நுணுக்கங்களை ஸ்டில் சேம் ஒரே லெவலில் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்காரு அப்படிங்கிறது தான் நாம் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் அவர் நமக்கு கொடுக்குற சில அட்வைசஸ் என்னென்னா ஒரு பங்கின் விலை ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஜூலை மாதத்தில் சுமார் இருபத்தி நாலு ரூபாய்க்கு வர்த்தகமாகியிருக்கு அதே பங்கு இன்றைக்கி சுமார் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வர்த்தகமாகிட்டுருக்கு ஆக ஒரே ஒரு பங்கில் முதலீடு செய்து பதினேழு வருடம் காத்திருந்தால் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தஞ்சு மடங்கு லாபமாக லாபம் என்றால் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு இதுதான் பங்கு சந்தையின் பலம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மிஸ்டர் வாரன் பஃபட் அதையே சுருக்கமாக சொல்லணும்னா பங்கு சந்தையின் பலம் அதன் கணக்கிட முடியாத அசாதாரண வளர்ச்சி தான் அட் த சேம் டைம் அதன் பலவீனமும் அதன் கணக்கிட முடியாத வீழ்ச்சி தான் ஸோ நாம் சரியான தரமான பங்குகளை தேர்ந்தெடுத்து முதலீடு செஞ்சோம் அப்படின்னா அது கணக்கிட முடியாத வளர்ச்சியை நமக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நூறு சதவிகித வீழ்ச்சியையும் கூட சந்திக்க தயாராக இருக்கணும் அதுதான் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அவர் கொடுக்குற மொத்த அட்வைஸே ஒரு ஸ்டா ப பங்குச்சந்தை அப்படின்னாலே அசாதாரணமான வளர்ச்சி கொடுக்கும் ஸோ அதே மாதிரி கணக்கிட முடியாத வளர்ச்சி பெற வேணும் வேணும் அப்படின்னா நூறு சதவிகித வீழ்ச்சியையும் கூட சந்திக்க நாம் தயாரி தயாராக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற மொத்த அட்வைஸில் தான் தொடங்குறாரு அதுக்கப்புறமா பெருசாக நினைங்க அப்போ தான் பெருசாக சாதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நீங்கள் நினைப்பது போல முதலீடுகள் முதலீடுகள் அல்ல அது உங்களை காக்கும் சொத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அதாவது லாபம் சம்பாதிக்கும் எண்ணத்தை கைவிட்டுருங்க சொத்துக்களை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துக்குள்ளே வாங்கன்னு சொல்கிறாரு பங்கு சந்தை முதலீடுகளில் சொத்துக்கள் உருவாக்கம் என் அப்படின்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும் சொத்து உருவாக்கம் அப்படின்னா ஒரு பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்த அசல் தொகையிலிருந்து நமக்கு வர வருமானம் ஸோ அசல் தொகை அப்படியே இருக்கும் அந்த ஸ்டாக்கு நம்ம இன் பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு க்ரோ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அந்த ஸ்டாக்லேருந்து நமக்கு வர குவார்ட்டர்லி டிவிடெண்ட்டோ ஏர்லி டிவிடெண்ட்டோ போனஸோ ஸ்டாக் ஸ்பிளிட்டோ ஸோ இது மூலியமாக நமக்கு வர லாபமே அந்த ஸ்டாக்கை நம்ம வாங்கின விலைக்கு மேலே நமக்கு கிடைக்கிற பன்மடங்கு லாபம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அந்த பங்குகளை விற்று வரும் வருமானத்தை மறைமுக வருமானங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் பங்குகளில் செய்த முதலீடுகள் மூலம் வரும் வருமானமாகத்தான் நாம் கருதணும் 
ஸோ இது இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு ஞாபகம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவை கண்டினியூவாக தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஒன் சேனலில் வர எல்லா வீடியோஸையும் பார்க்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்டாக்கை பற்றி நம்ம பேச ஆரம்பித்தாலே அந்த ஸ்டாக்கோட டிவிடெண்ட் போனஸ் ஸ்பிளிட் இந்த ஹிஸ்ட்ரியை பார்க்காம நம்ம அந்த ஸ்டாக்கை கம்ப்ளீட் பண்ணவே மாட்டோம் ஸோ இயர் ஆன் இயர் போனஸ் ஸ்பிளிட்ஸு சாரி இயர் ஆன் இயர் போனஸ் டிவிடெண்ட்டு கொடுக்குற நிறுவனத்தை பார்த்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அதுதான் உங்களுக்கு சிறந்த சொத்தா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ அடுத்த அவர் குறிப்பிடுற விஷயம் கிட்டத்தட்ட பங்கு சந்தையை வங்கியில் போட்டிருக்கும் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டுக்கு ஒப்பாக பாதுகாப்பான பங்குகளில் முதலீடு செய்யணும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்றாரு சொத்துக்கள் உருவாக்கம் அப்படின்னா நம்ம சொத்துக்கள் உருவாக்கம்னு வந்துட்டாலே நம்முடைய வளர்ச்சி நம் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி வடங்குகளில் இருக்க வேண்டும் சதவீதங்களில் அல்ல அப்படிங்கிறாரு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜனவரியில் நூறு ரூபாயில் ஒரு ஸ்டாக்கை பை பண்ணியிருக்காரு இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்றைக்கி அந்த பிப்ரவரியில் அந்த ஸ்டாக்கோட விலை முந்நூறுரூபா ஸோ ரெண்டு மடங்கு லாபம் கிடைக்கிது இதை தான் வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது வளர்ச்சியை மடங்குகளாக பார்க்கணும் அதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் கூட குறிப்பிட்டிருக்காரு ஒரு கடலில் தான் விலை உயர்ந்த டூனா போன்ற மீன்களும் கிலோவுக்கு ஐம்பது ரூபாய் விலை உள்ள சாதாரண மீனும் இருக்கும் ஆக உங்கள் குறி டூனாக்களுக்கு மட்டுமே இருப்பது நல்லது சொத்து உருவாக்கத்தில் இத்தனை சதவிகிதம் சம்பாதித்தால் போதும் என்று திருப்தி பட்டு கொள்வது கிலோவுக்கு ஐம்பது ரூ ரூபாய் மீன்களை பிடித்து விற்பதற்கு சமம்னு சொல்கிறாரு ஆனால் நாம் அவர் முதலீடு செய்த பங்குகள் இன்று சந்தையை விட எட்டு மடங்கு பத்து மடங்கு கூடுதலாக விலை அதிகரிக்கிறது சந்தையை விட இரண்டு மடங்கு கூடுதலாக என் பங்கு விலை அதிகரித்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா சொல்லியிருக்காரு ஸோ இங்கு முக்கியமாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் டூனா வேட்டை ஸோ வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு நான் வந்து சென்டிமெண்டலாக ட்ரேட் பண்ணால் எனக்கு லாபம் வரும் புதன்கிழமை அன்னைக்கு நான் இன்றைக்கி என்ட்ரி கொடுத்தா எனக்கு ப்ராஃபிட் வரும் அந்த மாதிரியான ஒரு பங்கு சந்தையில் ஏனோ தானோ அப்படிங்கிற லாபத்தை மட்டும் நம்ம பார்க்கவே கூடாது எக்ஸாம்பிள் வெள்ளிக்கிழமை மணிக்கு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணி உங்களுக்கு லாபம் வந்துருச்சுன்னா உடனே எனக்கு சென்டிமெண்டலாக வெள்ளிக்கிழமை தான் சக்ஸஸ் அன்னைக்கு நான் என்ட்ரி கொடுத்தா எனக்கு கண்டிப்பாக லாபம் வரும் ஸோ இந்த மாதிரியான மைண்ட் செட்டில் வேணாம் அப்படிங்கிறாரு ஸோ நாம் வந்து ஒரு இலக்குகள் நீண்ட கால சொத்து உருவாக்கத்தில் மட்டும்தான் இருக்கணும் காய்கறி வியாபாரம் மாதிரி அன்னன்னைக்கு ஸ்டாக் வாங்கி விற்று இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கில் கோடிஸ் வரர் ஆகணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துக்குள்ள வரவே வராதிங்கன்னு சொல்கிறார் அந்த மாதிரி ஆய் நான் பார்த்தது இல்லை அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு பொதுவாகவே இன்ட்ராடி ட்ரேடிங்கில் ஒரு நாளில் போட்ட பணம் அத்தனையும் நஷ்டமடைவதில் தொடங்கி பத்து பன்னெண்டாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே லா வர ராமு கூட சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் இதில் நஷ்டமடைபவர்களும் முதலுக்கும் மோசமடைபவர்களும் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுலேயும் இன்ட்ராடி ட்ரேடிங் நமக்கு சரிப்பட்டே வராது அப்படின்னு அவர் ஒதுங்கிட்டாராம் அவரோட அனுபவத்தில் ஒரு முதலீட்டாளர் கூட்டத்தில் முதலீடு என் ஹாபி என ஒருவர் பேச தொடங்கிய உடனேயே உங்களை போல சொந்த பணத்தில் விளையாடாதவன் நான் நான் எப்படி உங்கள் பொழுதுபோக்கு பணத்தை பெருக்க வழி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சிருக்காரு ஸோ என் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு சீரியஸான விஷயம் அதை தான் சீரியஸாக அதை வந்து சீரியஸாக தான் பார்க்கணும் அப்படின்னும் அதன் வளர்ச்சி எனக்கு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சுருக்கமாக முதலீடு செய்வதை ஒரு ஹாபியாக செய்யாதீர்கள் ஹாபியாக செய்பவர்கள் தங்கள் முதலீடுகள் பெரிய வெற்றி தர வேண்டும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பை வச்சுக்காதீங்கன்னு சொல்கிறாரு இப்போதைக்கு அவர் ஐம்பது ஐம்பதாயிரம் ரூபாயை பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா அப்படி செய்வதற்கு முன்பே இந்த பணம் எனக்கு திரும்ப வராது என்கிற நெகட்டிவ் எண்ணத்தோடு முதலீடு செய்யாதீர்கள்னு சொல்கிறாரு அப்படி முதலீடு செய்தால் உங்களுக்கு உண்மையாகவே நஷ்டம்தான் வரும் ஸோ அதை வரப்போகுது அப்படிங்கிற கூடுதல் எண்ணத்தோடு அந்த பணத்தை மதிப்பு சரியான முடிவுகளை எடுக்க மாட்டீர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ உங்கள் பணத்தை முதலீடு செய்யுங்கள் முழு கவனத்தையும் முதலீட்டில் இருந்து சொத்துருவாக்கம் செய்ய செலுத்துங்கள் அப்படின்ற அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்வது என்பது இராணுவ வீரர்கள் எதிரிகளை தாக்குவது போலத்தான் முதலில் வீரர்கள் தங்கள் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு தான் தாக்குதலுக்கு முற்படுவார்கள் அது போலத்தான் முதலீடும் முதலில் உங்கள் முதலீட்டின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அதன் பின் அதிக லாபத்தை அடைய முதலீடு செய்யலாம் அதே போல் சந்தையில் அதிக வருமானத்தை பெறவும் நஷ்டத்தை தவிர்க்கவும் எந்த சூத்திரமும் கிடையாது அப்படிங்கிறத தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்கிறாரு இன்றைய தொலை தொடர்பு துறையின் அபரிமித வளர்ச்சியால் பங்கு சந்தையில் ஒரு தலைமுறை என்பது மூன்று
முதலீடு செய்கிறீர்கள் என்றால் அது இரண்டு மூன்று தலைமுறையை கடந்து நிற்க வேண்டும் அப்படிங்கிறாரு அப்படிப்பட்ட தரமான பங்குகளில் முதலீடு செய்ய வேண்டும் அப்படி தரமான பங்குகள் நாம் எதிர்பார்க்கும் பத்து ரூபாய்க்கும் இருபது ரூபாய்க்கும் கிடைக்காது சற்று அதிக விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டி இருக்கும் ஸோ சொத்துக்களை உருவாக்க சற்று அதிக விலை கொடுத்து தான் முதலீடு செய்யுங்களே அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு நிறுவனம் வருடத்துக்கு இருபத்திரண்டு இருபத்தாறு பெர்சன்டேஜ் வளர்ச்சி அடையுது அப்படின்னா பத்து வருடத்துல அந்த நிறுவனம் பத்து மடங்கு லாபம் தரும் அதே போல இந்தியாவிலேயே வெறும் பதினஞ்சு பெர்சன்டேஜ் நிறுவனங்களின் பங்குகள் மட்டும்தான் நீண்ட கால முதலீட்டுக்கு தகுந்த பங்குகள் உங்களால் எப்போது தூங்க முடியவில்லையோ அப்போது நீங்கள் வாங்கிய பங்குகளை விற்று விடலாம் அந்த பங்கு லாபத்திலும் இருக்கலாம் நஷ்டத்திலும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு நீங்கள் வாங்குகிற நிறுவனங்கள் நீண்ட காலத்துக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கொள்ள அதன் விற்பனை வருவாய் மற்றும் லாபம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இவையெல்லாம் தொடர்ந்து அதிகரித்தால் தானாகவே அந்த நிறுவனத்தின் பங்கு விலையும் அதிகரிக்கும் செக்டார் லீடர்களின் நிறுவன பங்குகளில் முதலீடு செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு அவர்கள்தான் அந்த காலத்தின் ட்ரெண்டாக இருப்பார்கள் நம்மில் பலர் இருக்கும் ட்ரெண்டை விட்டு விட்டு வரப்போகும் ட்ரெண்டை கணிக்க தொடங்குகிறோம் அதே போல் செக்டார் லீடராக இருக்கும் நிறுவனத்தின் பங்குகளின் விலைகள் குறைய தொடங்கினாலோ அல்லது தேக்கமடைய தொடங்கினாலோ அந்த ட்ரெண்டின் தாக்கம் குறைய தொடங்கி வேறொரு ட்ரெண்டை உருவாக தொடங்குது அப்படிங்கிற அர்த்தம்னு சொல்றாரு உங்கள் முதலீடுகளில் அல்லது மொத்த முதலீடு போர்ட்ஃபோலியோவில் ஆறுல இருந்து எட்டு பங்குகளை வாங்கி அதை சரியாக நிர்வகிப்பதே பெரிய விஷயம் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நாற்பது ஐம்பது பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் உங்கள் பணத்தை இழப்பதற்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறது உறுதி செஞ்சுக்கிறதுக்கு சமோங்கிறாரு உங்களால் ஐம்பது நிறுவனங்களின் நிதிநிலை நிர்வாக பிரச்சனைகள் ஐம்பது நிறுவனங்கள் தொடர்பாக அரசு கொண்டு வரும் கொள்கை முடிவுகள் இந்த ஐம்பது நிறுவனங்களின் எதிர்கால திட்டங்கள் என அத்தனை விஷயங்களையும் பின்தொடர முடியுமா முடியும் என்றால் நீங்க தாராளமா ஐம்பது பங்குகளை வாங்கலாம் ஆனா எதிர்காலத்துல இது முடியாத காரியம் என்பதால் ஐந்து பங்குகள் நல்ல சாய்ஸாக இருக்கும்னு சொல்றாரு எனவே உங்களுக்கான அந்த ஐந்து பங்குகளை கண்டுபிடியுங்கள் அப்படிங்கிறாரு மனிதர்களுக்கு எப்படி கால சுழற்சிகள் இருக்கிறதோ அதே போல முதலீடுகளுக்கும் ஒரு கால சுழற்சி இருக்குது ஸோ முதலீடுகளில் கால சுழற்சி என் அப்படின்னா என்னங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் உதாரணத்துக்கு ரியல் எஸ்டேட்டை எடுத்துட்டோம்னா உலகம் முழுவதும் ரியல் எஸ்டேட் சொத்துக்களுக்கான கால சுழற்சி சராசரியாக ஐம்பது வருஷம் ஸோ இந்த ஐம்பது வருஷத்தில் ஒரு முறை தான் நூறு ரூபாய்க்கு விற்று கொண்டிருந்த சதுரடி நிலங்கள் எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட சில வரங்களில் இரநூறு ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆகும் ஆக ஐம்பது வருஷங்களுக்கு ஒரு முறை வரும் இந்த விலை உயர்வை நம்பி ரியல் எஸ்டேட்களில் முதலீடு செய்வது சரியாகாது குறிப்பாக இப்போது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து காலம் வரை உலகம் முழுக்க இருந்த ரியல் எஸ்டேட் விலை இப்போது இல்லை காரணம் ரியல் எஸ்டேட் சொத்துக்கள் இப்போது அதன் வீழ்ச்சியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கு ஸோ ஐம்பது வருடங்கள் கழித்து ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி அறுபது வாக்கில் தான் இனி ரியல் எஸ்டேட் மீண்டும் நல்ல விலைக்கு விற்பனை ஆகும் அதற்கு மத்தியில் உங்கள் சொத்துக்களை விற்று பணம் பெற வேண்டும் என்றால் வந்த விலைக்குத்தான் விற்க வேண்டும் ஸோ அதோடு பதிவு கட்டணங்கள் சொத்து பிரச்சனை மூலதன ஆதாய வரிகள் என ஏகப்பட்ட செலவுகள் வேறு இருக்கு ஸோ ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு ஐம்பது வருஷம் போல பங்கு சந்தைகளுக்கும் இந்த சுழற்சி வெறும் எட்டுலேருந்து பத்து வருஷம் தான் அதற்கு ஒரு மிக பெரிய சுழற்சி வளர்ச்சி மற்றும் வீழ்ச்சியை சந்தித்து விடும் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு முதலீடு செய்யறது ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்றாரு பங்கு சந்தைகளுக்கு முதலீட்டு கால சுழற்சி எட்டு ஆண்டுகளோ அதே போல் தங்கத்துக்கு உலகம் முழுக்க சராசரியா நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது ஆண்டுகளா இருக்கு உலகில் நிலையான வளர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய முதலீடுகளில் தங்கமும் ஒன்றுங்கிறார் ஆனால் பணவீக்கத்தை கழித்து பார்த்தால் தங்கம் அத்தனை சிறப்பாக ஒன்றும் செயல்படவில்லைன்னு சொல்கிறார் ஆனால் பங்கு சந்தை தன பணவீக்கத்தை தாண்டியும் வருமானத்தை கொடுக்குது ஸோ பங்கு சந்தை முதலீடுகள் ஒட்டுமொத்த ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் தங்கத்தை விட சிறந்த முதலீடு தான் கருதப்படுதுன்னு வாரான் பஃபட் சொல்கிறார் அதனால் சொத்துக்களை உருவாக்குறதுக்கு நாம என்னென்ன வழி செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயமா இருக்கு அப்படிங்கிறார் ஸோ பங்கு சந்தை முதலீடுகள் ஒட்டுமொத்த ரியல் எஸ்டேட் தங்கத்தை விட அதி அதிகமா இருக்கிறதுனால சொத்துக்களை உருவாக்க தங்கம் மற்றும் எஃப்டிகளை நம்பாமல் பங்கு சந்தைக்குள்ள வர சொல்றாரு இந்த எஃப்டி போன்ற முதலீடுகளை கூட சொத்துக்களை உருவாக்கிய பின் ஓய்வு காலத்தில் செய்ய வேண்டிய முதலீடுகளாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு இவர் கொடுத்த இந்த அட்வைஸ் எல்லாமே எனக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுது நான் அவரோட அட்வைஸை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு இது புரிஞ்சதுனா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இதன் இது உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக புரியணும் அப்படின்னா நான் வந்து 
இதை குறுக்கி சிம்பிளாக சின்ன வீடியோ தான் இதுக்கப்புறம் போடணும் ஏன்னா நான் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக சொல்கிறத விட அவர் சொன்னதை அப்படியே கன்வே பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற பல விஷயங்கள் உங்களை தே உங்களை சேரும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக உங்களோட இந்த விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் நிச்சயமாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கிட்ட ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த வீடியோவை நான் இப்போ கட் பண்ணுறேன் ஸோ இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஹாவ் அ கிரேட் டே